tuwing bumibili ka ng gamot, have you ever wondered kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Yung non-steroidal anti-inflammatory drug, may analgesic pa, at ano pa yung antipyretic? Don't worry, I got you! When we say analgesic, ito yung mga grupo ng gamot na tumutulong upang magkaroon ng analgesia o yung inability to feel pain. Kaya mas kilala sila sa term na pain relievers or pain killers. Mga gamot na pinakakatulong upang mawala ang anumang pananakit without putting you to sleep or making you lose your consciousness. E yung antipyretic. So it came from two words, anti meaning against o laban sa, and pyrex siya yung medical term for fever o lagnat. In short, sila yung mga gamot na nakakapagpabigil o nakakapagpababa ng lagnat. How about yung non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs? Ito yung mga uri ng gamot na nakakatanggal ng pananakit, lagnat, at nakakapagpababa ng pamamaga. At kung allergic ka sa mga NSAIDs tulad ng ibuprofen, pwede ka mag-take ng paracetamol, hindi siya NSAID. Common medical abbreviations you should know, part 2. Ano bang ibig sabihin ng RX? It stands for the Latin word recipe, which means to make. SIG or Cigna, meaning to write or to label. SYR, syrup. SUSP, suspension. SUPP, alam ko yung iniisip mo. It stands for suppository. Ang MG, ay milligram, iba to sa MCG na ang ibig sabihin ay microgram. 1 gram is equal to 1,000 milligram and 1 milligram is equal to 1,000 microgram. Isa ito sa mga gamot na nakamicrogram ang dose. Yun ding gamot na nilalagay sa ilalim ng dila. Mommies! Pag sinabing TSP or teaspoon, 1 teaspoon is equal to 5 ml. Kapag naman TBSP or tablespoon, 1 tablespoon is equal to 15 ml. Hindi pare-parehas lahat ng kutsara kaya gumamit na lang ng medicine cup. Get one for cheetah paper, mag-quiz tayo number one.